Una de las mayores diferencias entre el juego de un amateur y un miembro del Salón de la Fama es que los amateurs le temen a los bunkers, a algunos profesionales hasta les apuntan. Banco Mera, ¿cómo pegamos un bunker? Deben darse cuenta de que el rebote del palo es muy importante en un bunker. Cuando entramos al bunker es similar al flop. Es tan amplio, algo abierto, para que la alineación de los pies apunte a la izquierda del blanco. La bola está adelantada. Para abierta, eso ayuda a usar el rebote. Y yo solo intento quedarme más sobre la izquierda. Abrir la cara y de atrás con el palo. Pegar con aceleración y esperar oír el sonido del rebote en el suelo, deslizándose por debajo de la bola, elevando la bola para que llegue a green y corra hasta la bandera. Mencionaste la aceleración. ¿Qué tan seguido ves que desaceleran y qué tan malo es para el tiro en un bunker? La desaceleración siempre te mata porque en el bunker tienes arena y siempre buscas un punto. Cuando practicas, puedes dibujar una línea allí o poner un día en el bunker, en el punto donde quieres realmente que el palo ingrese a la arena. Y como tendremos arena entre la cara y la bola, debemos tener aceleración. Es una aceleración suave y constante atravesando la bola. Nos ubicamos, ya sabemos dónde queremos que ingrese a la arena el palo. Vamos atrás y adelante. ¿Y qué buscas al ubicarte ante la bola? ¿La parte de atrás de la bola, la línea en la arena? Miro a la zona dos pulgadas detrás de la bola y bajo mi palo en esa zona, justo encima de donde quiero que el palo ingrese en la arena. En lugar de ponerlo justo detrás de la bola, lo pongo un poco más atrás e ingresa en la arena así de simple. Como ven, hago el swing un poco más a la izquierda, de la línea de mis pies. Y como la cabeza del palo está abierta apuntando al blanco, Hago el swing en mi línea del stance y me aseguro de mantener el love, al igual que los flops. Quiero asegurarme de que mantenemos el love al pegarle a la bola. De ese modo logramos el equilibrio. Si dejan que el palo rote un poco más, de pronto no tendrán rebote. Sumarán el borde frontal y le pegarán pesado y con mucha arena. ¿La emoción del bunker te recuerda algo que harías en la vida real? En verdad, sí. Empecé a pensar en eso al comienzo de este año. Cuando tienen la cuchara de helado en casa y tenemos el helado allí, buscamos deslizarnos por debajo para sacar el helado de allí. Es muy similar en el tiro desde el banco. Porque veo mi sándwich como si fuera una cuchara de helado. Lo ubico aquí, lo dejo deslizarse por debajo y conseguimos algo de helado. ¿Cuál es el mayor problema que ves en los amateurs con el banco? El mayor problema para los amateurs en el bunker es, para comenzar, la posición. En el bunker debemos estabilizar nuestra base, las piernas y la parte inferior del cuerpo. Así que es importante enterrarse en la arena, bajar el centro de gravedad, casi como una sentadilla. Y eso mantiene la parte baja muy quieta. Un poco más adelante, pero quieta. No hay mucho giro corporal con la parte baja. El pecho aún gira, pero la parte baja queda muy quieta y estable. Eso nos asegura que podamos ingresar a la arena en el punto correcto. Entonces en los greens, en los fairways y junto a los greens de Blue Jack National, fueron sitios fantásticos hoy. Fue un placer venir, gracias. Siempre es un placer contar contigo y aprender de tu sabiduría con el juego corto. Esperamos un juego sea un poco mejor que hace 30 minutos. Y gracias por acompañarnos durante una hora en el especial de Marco Mera, el juego corto en Golf Channel Academy. Bunker play. It is an awesome thing to practice because there's carryover effect. Dave Pell showed in his studies that as bunker play increases, so does driving performance. How is that? It's because in bunker play, you need to have a good rhythm to the shot. You don't try to hit it. You're not trying to get distance. You're trying to get the ball up high and soft and onto the green. With driver, we often get this hit. So as we practice bunker play and develop this good rhythm, it carries over into other parts of our game. In 2008, I went from 83rd to 3rd in bunker play doing one thing differently. And it wasn't technique. 
in Dave Pell's studies, he found that the average bunkers play on tour, it took place from 10 yards. So I practiced exclusively from 10 yards, trying to get every shot inside that three-foot circle. That's our goal. Get it inside the three-foot circle where we know we can make the next putt. And my record was 28 in a row that I was able to get inside the three-foot circle. I still try to do that every week. I try to break my record. Now, the questions I get asked are how far behind the ball should I hit? At what angle should I hit into the sand? It doesn't matter. What matters is that you continue the motion through the shot. You then will find the right spot to get the ball out. So we break our wrists early, just like the hinge and hold. And look at my hands. Look how high up into the finish they are. That's what's important in bunker play. The most critical element to bunker play is to continue your hands into the finish. Just like putting, just like chipping. We cannot stop our hands. We need to keep the leading edge and the bounce consistent as long as possible, just like out of the grass, just like chipping. But in the sand, it's even more critical because the bounce on the club will kick the leading edge up into the ball if we stop our hands and let the club keep going. We have to keep our hands and club traveling together at the same speed so we keep the leading edge and the bounce as consistent, as similar as possible for the longest period of time through impact. If you notice, my hands accelerate all the way up into the finish. Look where they are. They're not down here at impact. This did not count too, by the way. That doesn't count. You have to accelerate everything up into the finish. Developing this basic rhythm, this basic motion, is the most critical element to being a good bunker player. You have to continue your hands into the finish. Now, once we have this basic motion down, it's very similar to chipping from off the green. In fact, we can practice our bunker play through chipping from off the green. We're keeping our ball position the same off of the front foot. We're trying to get the ball high and soft, so what do we do? We open the face and then adjust our body. Just like when we open our face from off the green using the hinge and hole method, exactly the same. On a good lie, our weight and position will be fairly level, maybe slightly forward, and the ball will pop right on out as long as we keep our hands moving into the finish. When we get to the fine-tuned shots around the bunker, uphill lies, fluffy sand, downhill lies, it's the same concept as what you've learned in the lob shot. When we have an uphill lie, or if the sand is fluffy, we know in the lob shot, if we put our weight forward and drive the club behind it, we go right underneath it. So what we have to do when we get lies like that that are fluffy or uphill, we have to set our weight back. We have to shallow out the bottom of the arc. This allows the ball to pop up nicely. We're not doing anything different in our setup. The ball position is the same. We're setting it up the same on uphill lies, the same on basic shots. When we get to a downhill lie, it is the same as a lob shot. If we keep our weight leveled out, what's going to happen? We're going to blade it. So we have to get our weight forward to be able to drive the club underneath the ball. This is where we move the ball fractionally forward in our stance, opening the face just like the lob shot, and we drive the club right behind the ball, popping it up high and soft. So the concepts of bunker play are identical to the fundamentals of what we're learning chipping. They all tie together.
In the sand, we often get buried lies, and this is a very difficult shot to control. But there are things we can do to improve our chances and to control the ball somewhat. We're obviously not going to spin the ball out of this lie. Our hope is to get it up and control somewhat where it rolls out. It's going to have zero spin. This ball is plugged on an uphill lie. Now what I'm going to do here is I cannot finish high because the club will not get fully underneath the ball. All I can do is drive it just behind the ball and have the club stick into the ground. So I have to keep leading with my hands. I cannot let the club pass again. But what I want to do is I want to stick it into the ground as such. So the arm and the club stay in a straight line. And I'm just driving it right behind the ball. I'm opening the face. My weight is forward because we're trying to keep the club underneath the ball. We're, the ball will get out. We just have to drive the club underneath. What we don't want to do is blade it, have our weight back where, where the leading edge comes up. We have to keep the leading edge down. So my weight is forward, I'm leaning into the hill, I drive it in, and if you notice the ball popped up, but look, my arm and club are still in a straight line. My hands continued, but it just stuck into the ground. It stayed ahead of the club. I didn't stop my hands and let the club pass. You cannot get out of a buried lie doing that. Here's another buried lie, same thing, uphill lie. I'm gonna drive my weight forward into the ground into the hill and same thing driving my hands forward leading ahead of the club head so that the club and the leading edge will never pass my arm and the ball pops out almost goes in Now here, we have a downhill lie. Obviously, this ball is not going to get up as high and as soft. It's going to release a little bit more. I'm going to go to a further pin just to let the ball run out. If I had a tight pin, there's not much you can do. You just have to try to get it out. But it's the same principles as the lob shot combined with this buried lie. We have our weight forward, and we are not going to finish real high. We're going to stick it into the ground with my hand staying ahead of the club. You cannot get any of this. You'll blade it. The leading edge will never get under this ball that's way down in the sand. So the weight is really forward, ball is forward, and I'm driving it straight down into the ground. I'm actually not hitting it that hard. I'm not gonna take this full swing because the ball's gonna come out with no spin, so I have to play for that. So I'm just gonna take a little shorter backswing actually on this downhill lie and let the ball pop up and then it runs out. Bueno, Ramón, ahora pasando al análisis de tu de tu swing de, de bunker. Eh, el ejemplo que, que te puse acá de Marco Miara es, te diría, casi universal la técnica que se usa de, para, para sacar del bunker. Eh, tu sistema, o sea, puede funcionar. El problema es que estás generando un golpe descendente a un lay flojo, entonces necesitas que el palo entre exacto necesitas que el palo entre exacto a la pelota o con mucho control de la de dónde golpea porque de ahí vas para abajo o sea o si no ocurre lo que lo que podemos ver en este video que en realidad durante todo el swing estás apoyado en la pierna derecha o tirado completamente para atrás esa es la acción con la que estás Realmente sacando el gol del banker, un golpe descendente con el cuerpo bien tirado hacia atrás. ¿Mm? Lo que me gustaría no es que te quede el mensaje de que lo que haces está, está mal, sino 
que entiendas la técnica básica que vas a ver en la mayoría de los jugadores del Tour y, y trates de ver si mientras te funciona la tuya todo bien, pero por ahí puedes ir haciendo una transición suave y, y encontrar un, un punto medio que te sea cómodo hacer durante el juego. El primer, eh, el primer cambio grande o primer característica grande que vas a encontrar es la posición que toma el cuerpo. ¿Mm? Si vemos la posición de Omiara, nos da la sensación de que estuviera bastante peso, casi un 60% sobre la pierna izquierda, 40% sobre la derecha. En tu caso vemos mucho más parte del cuerpo en ese lugar. La segunda característica que podemos observar acá es esa inclinación del cuerpo. Y no solo, fíjate qué casualidad, no solo el eje de la columna, sino la vara está todo alineado y la pelota está adelante, ¿sí? Podríamos decir entre el medio del talón del pie izquierdo. En tu caso, fíjate la diferencia dónde está colocada la pelota, atrás del pie derecho, parece que una posición de, de tirar un tiro corrido, un chip, y hay un ángulo entre el brazo y la vara. ¿sí? Ese ángulo en el impacto... No lo mantiene, sino que el palo llega derecho. Ahí lo podemos ver. ¿Sí? Es que se va casi recto, pero con una posición de pelota exageradamente atrás y un cuerpo que se está prácticamente moviendo hacia, hacia la derecha en el momento de pegar. En, el, en un buen swing, la característica que vas a tener desde el setup ya te digo, esa línea inclinada así, el jugador se siente como detrás de la pelota con una ligera flexión, importante flexión de rodillas, los brazos relajados, no extendidos porque tiene que tener el palo en el aire y una posición de semicuclillas inclinado. Desde ahí, el movimiento es una sacada de hombros y con mucho quiebre de muñecas ¿Mm? Este tiro es un tiro de, que él estaba haciendo de unas 30 yardas. El backswing es con quiebre de muñecas y amplio. Y el resto del cuerpo se queda bien quieto en el lugar. Y la vuelta es desenroscar el cuerpo y lanzar ese palo por debajo de la pelota. Haciendo un divot bien importante. Lo podés observar. El tamaño del divot de un palo del palo pasando completamente por abajo de la pelota y alrededor de eso el jugador luego de eso gira y quiebra las muñecas ¿sí? hay un movimiento clave en el bunker que es mantener la cara del palo ya viste el video explicativo antes mantener la cara del palo abierta y cruzar las manos como hacia arriba ¿Sí? ese finish es característico de jugadores del tour cuando sacan del bunker manteniendo la flexión eso es básicamente lo que te quería transmitir. Creo que con ese video y el de Phil Mickelson que te voy a poner vas a tener bastante para, para analizar. Y fíjate, por ahí puedes ir haciendo una, una transición, poniendo la pelota haciendo el mismo swing, con el peso a la izquierda y la pelota ahí, en esa posición, y lograr una barrida parecida por abajo de la pelota. Es que ahí da la sensación de que estuvieras más sobre la pierna derecha que la izquierda. Vamos una vez más. El swing de Omiera. Back swing. Quiebre y amplio. Vuelta por debajo, manteniendo las rodillas flexionadas, pasa el palo abierto por debajo de la pelota y las muñecas quedan rapidísimo para pegar. En la vista lateral vemos que 
la parada es bastante similar, los ángulos del cuerpo. Creo que la, primer, la, la, la única cosa diferente es que hay un ángulo entre los brazos y, y la vara del palo. En tu caso es casi, casi una línea recta. Y que el peso de, del jugador de, de Omiara está mucho más repartido. En tu caso daría la sensación que estás demasiado en los talones. Esas serían los dos, las dos características. Un poco más de quiebre en la, de ángulo entre la vara y el palo. Y después el peso más en el centro de los pies. Cuando vemos la sacada del palo es un poco más vertical. En tu caso es, es más alrededor, lo cual va a motivar, como te dije antes, un golpe que no solo es descendente, sino, sino que es hacia, va a ser hacia afuera. Y la descarga es exactamente por el mismo punto y quebrando rápidamente. El jugador mantiene la inclinación de las rodillas. En tu caso, es que el golpe es como una barrida, un... estás cruzando el palo a través del golpe, cerrándolo. ¿Sí? O sea, tenemos un golpe que va hacia abajo y hacia afuera, parecido al swing completo, y un cruce de muñecas alrededor. La clave, como te decía antes, en el, en el juego corto en el bunker, es mantener la cara del palo abierta durante el golpe. Acá lo vemos. ¿Ves cómo tiene Omira la cara prácticamente apuntándole a, a su cara, a su cuerpo? Y en tu caso la cara del palo está apuntando hacia atrás. ¿Mm? Ese sería el otro, la otro, el otro comentario con respecto a, a tu swing comparado con el de el jugador americano vamos a borrar estas líneas y lo vemos de vuelta de frente descarga por debajo atrás de la pelota y giro rápido del cuerpo y siempre ese finish característico y acá lo vemos de la vista lateral máximo un poco más empinado yo prefiero un poquito más alrededor pero entonces viene hacia afuera, descarga y giro. Ya me perdí el video. Ahí está. Un despacito, max fin. Y descarga alrededor del cuerpo. Quebrando las muñecas y terminando bajo vemos tu video Max Bean descarga más alrededor hola